കാൽമുട്ട് വേദനയ്ക്കും കാൽമുട്ടിലുണ്ടാവുന്ന നീർക്കെട്ടിനും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ മരുന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം കാലുമുട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദന ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദന മാത്രം ആയിരിക്കില്ല നല്ലൊരു നീരും ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം മുട്ടിനൊക്കെ നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രയാസം മുട്ട് വളഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന അസഹ്യമായിട്ടുള്ള വേദന ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നാച്ചുറൽ മരുന്ന് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്നും എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് നമ്മളതിൽ ചേർക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കണ്ടോ ഇത് ആരി വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് വേപ്പലയാണ് കണ്ടോ ഈ വേപ്പല ഉണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് കുടമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഗ്രീൻ കളർ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മഞ്ഞൾ പൊടിയുണ്ട് ഓക്കെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ഉപ്പും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാലിൻ്റെ മുട്ടിലേക്ക് അത് പുരട്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ചേരുവകളൊക്കെ ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ആരി വേപ്പിൻ്റെ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ നമ്മളൊരു കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് ഓരോരുത്തരുടെയും വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പം ഓക്കെ കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ചെറിയ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി എടുത്തു അതും അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ ചെറിയ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓലിവ് ഓയിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇത് ഒഴിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കണം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഓലിവ് ഓയിലും ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിന് കണക്ക് ഭാഗത്തിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പ് കാരണം ഈ ഉപ്പിൻ്റെയും ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നീരിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീരിനെയും വലിച്ചെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വേദനയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് സോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആരി വേപ്പിൻ്റെ ഇലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ കാരണം ആരി വേപ്പിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് വിഷാംശത്തെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരി വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകമായിട്ട് നാച്ചുറോപ്പതിയിലും ആയുർവേദത്തിലും ഒക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് ആരി വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒലി പോയിലും ഇതിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കാലിൻ്റെ മുട്ടിലെ ആ നീര് മാറാനും ആ വേദന മാറാനും ഇത് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് പുരട്ടേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാണാം നമ്മൾ മരുന്ന് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ മുട്ടിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ മരുന്ന് നമ്മൾ പുരട്ടി വയ്ക്കേണ്ടത് എറൗണ്ട് ഈ നീ ജോയിൻ്റെ ഫുൾ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടത് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരുന്ന് പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ കാരണം ആ ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് ആ പേസ്റ്റാക്കി തന്നെ പുരട്ടാം ഒരു ചെറിയ ഒരു തണുപ്പ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയുടെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം അതിൽ ഗുണം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടോക്സിൻസിനെയും നീരിനെയൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള അപാരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടി അറിയാമല്ലോ നല്ലൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കായിട്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ
പിന്നെ കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നീരുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എറൗണ്ട് നമ്മുടെ നീട് ചുറ്റാകയായിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും കാലിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ നീർക്കെട്ടിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചേരുവകൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതേപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക ധൃതി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നല്ല സമയവും സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ രണ്ട് നേരം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു മൂന്നാഴ്ച ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാൽമുട്ടിൻ്റെ വേദനയും നീർക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സസൈസ് കൂടി വ്യായാമം കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുക കാല് മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു റോൾ ടൗവലൊക്കെ ഉരുട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന എക്സസൈസും ഒക്കെ ചെയ്യുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ അതുപോലെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മൂന്നാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള വേദനകൾ അതുപോലെ തന്നെ നീർക്കെട്ടിനൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ നാച്ചുറൽ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ചേരുവകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കരുതുന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ല പ്രാക്ടിക്കലി അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സാജിദ് കളിക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ